Jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa nilai dari sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Sehingga minus dari 1 per 2 akar 3 bisa kita tuliskan sebagai minus dari sin 60 derajat. Lalu kita juga harus tahu bahwa sin dari minus alfa akan sama dengan minus dari sin alfa. Sehingga jika kita punya minus sin 60 derajat, maka akan sama dengan sin dari minus 60 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan minus 1 per 2 akar 3 sebagai sin dari minus 60 derajat. Jadi, kita akan mengubah persamaan trigonometri yang kita punya menjadi sin x sama dengan sin dari minus 60 derajat. Lalu, kita harus tahu bahwa jika kita punya sin x sama dengan sin alfa, maka akan terdapat dua penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama adalah x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Lalu, untuk penyelesaian yang kedua adalah x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah dengan k dikali 360 derajat dengan k merupakan suatu bilangan bulat sembarang. Pada soal yang kita punya, nilai dari alfa adalah minus 60 derajat. Lalu, di sini ada syarat bahwa nilai X harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Sehingga, untuk penyelesaian yang pertama, maka X akan sama dengan alfa yaitu minus 60 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Lalu, kita akan mencoba masukkan nilai K. Untuk nilai K yang lebih kecil dari 1, maka X akan bernilai negatif atau lebih kecil dari 0 derajat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Lalu, jika nilai K sama dengan 1, maka nilai X akan sama dengan minus 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat atau 360 derajat, sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 300 derajat. Nilai X sama dengan 300 derajat memenuhi persyaratan yang ada. Lalu, untuk nilai K yang lebih besar dari 1, maka nilai dari X akan lebih besar dari 360 derajat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Jadi, untuk penyelesaian yang pertama, kita dapatkan nilai X yaitu 300 derajat. Lalu, untuk penyelesaian yang kedua, maka X akan sama dengan 180 derajat dikurangi alfa atau minus 60 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Lalu, kita bisa sederhanakan menjadi X sama dengan 240 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Lalu, kita akan mencoba masukkan nilai K. Untuk nilai K yang lebih kecil dari 0, maka nilai X akan bernilai negatif atau X lebih kecil dari 0 derajat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Lalu, untuk nilai K sama dengan 0, maka nilai X akan sama dengan 240 derajat ditambah dengan 0 dikali 360 derajat atau 0 derajat, sehingga kita dapatkan nilai X yaitu 240 derajat. Nilai X sama dengan 240 derajat memenuhi persyaratan yang ada. Lalu, untuk nilai K yang lebih besar dari 0, maka nilai X akan lebih besar dari 360 derajat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. sehingga untuk penyelesaian yang kedua, kita dapatkan nilai X yaitu 240 derajat. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah 240 derajat dan 300 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.